வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் நம்ம சேனல் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆகிருக்கனால திருநெல்வேலி ஸ்டைல் அல்வா பண்ணியிருக்கேன் திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வா கடையிலலாம் சூடாக இந்த மாதிரி வாழை இலையில் தான் சுற்றி தருவாங்க ஸோ வீட்லேயும் நான் செஞ்சுட்டு சூடாக அதே மாதிரி போட்டு அந்த இலை வாசனையோடு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருந்தது ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கப்பால் ஒரு கப்பு கோதும் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த கப் வேணுமோ அதில் எடுத்துக்கலாம் இதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் மாவு பிசைஞ்சாச்சு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாலும் பிசைய வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ இதில் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எந்த கப்பில் மாவு எடுத்தனோ அதே கப்பில் அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்குது இதை இப்போ நம்ம பிழிஞ்சிட்டு பால் எடுத்துக்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுக்கணும் பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு அடியில் இந்த மாதிரி இப்படி மாவு இருக்குது இதை இப்போ வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் மெலீஸ் வடிகட்டி இருந்ததுன்னா அதில் வடிகட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மெலீஸாக மஸ்லின் க்ளாத்து இல்லைனா காட்டன் க்ளாத் மெலீஸாக இருக்கிறதுல வடிகட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் வடிகட்டிக்க போகிறேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் வடிகட்டியாச்சு இப்போ இதில் இவ்வளோ திப்பி வந்திருக்கு ஸோ இது தூக்கி போட்டுற வேண்டியது தான் பாருங்கள் இவ்வளோ சக்கை வந்திருக்கு நமக்கு இவ்வளோ பால் கிடச்சிருக்கு இது தெளிய வைக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை அப்படியே நம்ம அல்வா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது சக்கரை வந்து நான் ஒன்றுக்கு மூணு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு நம்ம கோதும் மாவு சேர்த்தோம் ஸோ மூணு கப்பு சக்கரை ரெண்டரை கப்பு சக்கரை இந்த கிண்ணத்தில் வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப் சக்கரை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணி இதில் போட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம கலர்லாம் சேர்க்காமல் திருநெல்வேலி அல்வா ஸ்டைலில் அந்த தங்க கலரில் அல்வா வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக சுகரை கேரமலைஸ் செய்து அது கூட ஊற்றிடணும் அதுக்காக நான் ஒரு அரை கப் சக்கரை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு கப் ஸ்வீட்டு ஜாஸ்தியாக தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் மொத்தமாகவே ரெண்டரை கப் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நெய் முக்கா கப்லேருந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தேவைப்படும் நம்ம ஒரு கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சேர்க்க சேர்க்க தான் தெரியும் எவ்வளோ தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு கப் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி இது வந்து ஜாதிக்கா இதில் ஜஸ்ட் நகத்தால் கிள்ளி கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அல்வாவில் வந்து ஜாதிக்காய் சேர்த்தோன்னா வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக ஜாதிக்காவை பிடிச்சி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க நெய்யில் வறுத்து போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம் நான் நெய்லாம் வறுக்காமல் அப்படியே தான் சேர்ப்பேன் ஸோ கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுகர் கேரம்லீஸ் பண்ணுறதுக்கு கடாயில் அரை கப் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் கோல்டன் கலர் ஆனதும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் நார்மலாக இது மாதிரி செஞ்சுட்டு அல்வா கிண்டிகிட்டு இருக்கப்போ சேர்ப்பாங்க நான் இந்த மாதிரி கேரம் ரைஸை ரெடி பண்ணிவிட்டு இதுலேயே இன்றைக்கி நான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பாலை சேர்த்துக்க போகிறேன் ரொம்ப பிளாக் ஆக விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் ஆனதுமே ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ நான் எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை பாலை அது கூட சேர்த்துட்டேன் ஊற்றின உடனே கொஞ்சம் கட்டியான மாதிரி இருக்கும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படியே நம்ம கிண்டிகிட்டே இருந்தோன்னா சூடில் அந்த சுகர் எல்லாம் கரைஞ்சிரும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாக்கி ரெண்டரை கப் சக்கரையை அது கூட சேர்த்தாச்சு மெதுவாக கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேயே இருக்கட்டும் கிண்டாமல் விட்டுட்டோம்னா அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு பாருங்கள் இப்போ திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இந்த அளவுக்கு திக்காயிருக்கு கொஞ்சமாக ஜாலிக்காக சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் கிண்டிகிட்ருக்கேன் ஒருவேளை கொஞ்சம் ஆறின மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃப்ளேம் கூட்டிக்கோங்க அது மாதிரி கூட்டி குறைச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பாருங்கள் சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணி போட்டனால இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லோ கலரோ ரெட் கலரோ கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி வருஷன் அதுன்னா நம்ம கோதுமையாக ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு திருப்ப அரைச்சி இந்த பாலை புளிக்க விட்டு இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ப்ராசஸ் அது இது கிட்டத்தட்ட அதே டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் சொன்னால் தான் தெரியும் அதனால் இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸி செய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக செய்கிறதுக்குலாம் நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போது இருபது நிமிஷம் ஆச்
ஊற்றின நெய் எல்லாம் உள்ளே இழுத்துருச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது இன்னொரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா கட்டி போட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இன்னொரு பத்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு ஹல்வா ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஹல்வா வசனை இப்போ போய் நல்லா சூப்பராக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க நம்ம ஊற்றின நெய் எல்லாம் விட்டு வர ஆரம்பிக்கிறது இப்போ தான் ஸோ நம்ம அல்வா முக்கவாசிக்கு மேலே ரெடி ஆகிடுச்சு அவங்க நெய் எல்லாம் இப்போ சைடில் அப்படி வர கூட நான் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு சேர்க்கிறேன் நான் நெய்லலாம் வறுக்கலை அப்படியே சேர்த்தா தான் எனக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நெய்யில் வறுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்படி திருப்பினோன்னா இப்படி சுருண்டு இப்படி வரும் ஸோ அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கலர் பாருங்கள் அப்படியே அழகாக நல்லா கோல்டன் கலரில் சூப்பராக வந்திருக்கு இயற்றுக்கிற அல்வா மாதிரியே இப்போ நமக்கு அல்வா கிண்டுறதுக்கு டோட்டலாக ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க இரநூறு எம்எல் நெய் எடுத்துருந்தேன் இவ்வளோண்டு தான் பாக்கி ஸோ இவ்வளோ நெய் ஆயிருக்கு நம்ம அல்வாக்கு ஸோ இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபருக்கு எல்லாேருக்கும் நேரில் ஸ்வீட் கொடுக்க முடியாது அதனால் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் வெர்ச்சுவல் ட்ரீட் இந்த அல்வா செஞ்சுருக்கேன் எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம